Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda. Uh, jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana leo uko pamoja na mimi kwenye kipindi ambapo tunaweza tukasikia mambo mengi kuhusu vile Mungu anazungumza. Na tumekuwa kwenye series ya kitabu cha ufunuo na leo tuko kwenye sehemu uh, ya kitabu cha ufunuo mlango wa nne ambapo tunazungumza kuhusu enzi ya Mungu enzi ya Mungu na ili tuweze kujua Mungu anasema nini anazungumza nini kuhusu sisi na kwetu sisi kumradhi na anasema nini kuhusu enzi yake na tunaona kitabu cha ufunuo uh, mlango wa nne kuanzia mstari wa kwanza maandiko yanasema <coughs> Baada ya hayo naliona na tazama mlango ukafunguka mbinguni na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo Kumbuka hapa eh, Yohana hii ni baada ya kuelezewa mambo mengi sana na yule mtu ambaye alikuwa na mfano kama mwana wa Adamu ambao tunajua ni Yesu Kristo ambaye aliweza kumwambia tayari amewaambia mambo mengi kuhusu yale makanisa na baada ya hapo tu jambo lingine another vision behold a door was opened in heaven akaona mlango ukifunguka mbinguni hii ni kama maono ni kama eh, vision okay akaona mlango umefunguka mbinguni na sauti ile iliyotoka pale ilikuwa kama sauti ya baragumu. Baragumu is what we call a trumpet. Okay? So ilikuwa ni kama baragumu inaongea na yeye. Yaani sauti ile ilitoka pale haikuwa ya kawaida, haikuwa ya mtu wa kawaida bali ilikuwa kama ya trumpet ama baragumu ikinena naye. Ikisema panda hata huko come up and I will show you things which must be here after. Yaani njo hapa au panda huko nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo hebu tuone ni mambo yepi haya ambayo alikuwa hana budi kuyaona <coughs> tunaona mstari wa pili unasema na mara nalikwenda katika roho na tazama kiti cha enzi kumbukeni leo tunazungumzia enzi ya Mungu kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti Ehe, umeona kunacho kiti na hapa Yohana e, anasema alikuwa kwenye roho alikuwa katika roho he was in the spirit okay kwa hivyo hakuona tu kwa mwili kwa sababu kumbuka maandiko yanasema wezi ukaona Mungu na uishi kwa hivyo hii lazima ilikuwa ni maono aliona kwa roho katika roho akaona akaambiwa tazama okay akatazama na kiti cha enzi kilikuwa kimewekwa mbinguni pamo na mmoja ameketi juu ya kile kiti ni nani huyo mstari wa tatu nasema na ye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe ya yaspi na akiki Aha. he that sat he that sat looked uh, was to look upon like jasper he looked like jasper and sudden stone ini yaspi na akiki sudden stone ni akiki na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi okay hiyo ni rainbow na ukionekana midhili ya zumaridi and this rainbow was the same like unto an emerald unaona ule utukufu uko pale kwa kiti cha enzi sio utukufu mdogo ule kwa sababu just imagine <laughs> yeah, ule muonekano wa ki, ya kile kiti peke yake pale ile sehemu ule utukufu uko pale eh? kiti cha enzi kimewekwa pale na mmoja ameketi juu ya kile kiti hmm? na anaonekana midhili ya jiwe ya yaspi na akiki na upinde wa mvua ukikizunguka kile kiti cha enzi ukionekana midhili ya zumaridi sasa ebu angalia na viti ishirini na vinne vikizunguka kile kiti cha enzi nitakuelezea hivi sasa hizi viti ishirini na nne zimekaliwa na nani angalia hapo mbele na juu ya vile viti 
na liona wazee ishirini na wanne wameketi wamevikwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu kwa hivyo tunaona round about the throne okay pale vile e, e, kuzunguka ile enzi palikuwa na viti 24 ambavyo vinazunguka ile enzi na hivi viti vimekaliwa na wazee 24 okay wakiwa wamevaliwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao wako na taji za dhahabu sasa mtu anaweza jiuliza hao wazee 24 ni nani na wanafanya nini pale kumbuka maandiko alitueleza kuhusu uh, the leaders ama wale watu ambao ndio uh, the fathers of faith okay tuko na uh, kwenye agano la kale kuna wazee kumi na wawili ambao hawa wazee kumi na wawili na wawili ni nani kile kizazi cha Yakobo watoto wa Yakobo ambao ndio the 12 tribes hao ndio wazee kumi na wawili na kwenye agano jipya ama the new testament tuko nao eh, the, wanaitwa the foundations of the church okay the foundations of the church ni the 12 apostles kwa hivyo in the old testament tuko na nani tuko na the 12 tribes of israel wale watoto kumi na wawili wa, wa, wa israeli ama wa yakobo na in the new testament tuko na the 12 foundations of the church hizo ndizo nguzo okay those are the 12 uh, 12 elders ambao wako pale ni wazee 24 ambao walituletea nini ambao walituletea wokovu kupitia njia ya Yesu Kristo na wale maandiko wamesema kuwa watakuwa wamepewa watapewa zawadi nono kwa sababu ya nini kujitolea kuweza kuleta hii habari njema kauli mwangu wote. Alright. Sasa pale na juu umeweza kuelewa. Mm-hmm. Na kwa hivyo tunaona watakuwa wako na vichwa vyao vilikuwa vimewekwa taji za dhahabu. Na mstari wa tano unatueleza hata zaidi unasema na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo na taa saba za moto zili, zili, eh, zilikiwaka ama zikiwaka mbele ya kiti kile cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Tunaona hapa nini? Katika kile kiti cha enzi kuna toka umeme na sauti na ngurumo. Out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Okay? And there were seven lambs na taa saba za moto of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Hizi ndizo roho saba za Mungu. Unajua <laughs> ikiambiwa Mungu ana roho saba watu wanaweza shanga, ah Mungu ana roho saba vipi? Nafikiri Mungu ataweza kutueleza as the days continue na tukiendelea kufanya haya ma, masomo ya kitabu cha ufunuo, tutaweza kuangalia tuone hata roho hizi saba za Mungu ni zipi na nitakuja baadaye kuja fanya mafunzo tuweze kuelewa sababu ku, 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 kujua ni vyema unajua maandiko yako na vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kujua sasa hapo tumeona tayari <coughs> umeme ngurumo sauti hata saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi na hizi ndizo roho saba za Mungu na mstari wa sita unasema na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kio Ehe. kama bilauri na katika eh, katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa kwa wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma hapa 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 ndugu yangu dada yangu kuna jambo kubwa sana ambalo ni la kufana kuweza kukuonyesha ni nani wale wako pale kwenye kiti cha enzi yani uweze kuona utukufu wa Mungu vikamilifu uweze kuelewa uweze kuona kila kiumbe kinamtukuza Mungu. Unajua saa zingine unasikia nyimbo zinasema na kila kiumbe kimtukuze Mungu, kila kiumbe kimwimbie Mungu, kila kiumbe hata kuna mahali Yesu alisema msiponiimbia haya mawe yataniimbia mimi. Watu wanashangaa, mm, Yesu alikuwa anaongea tu. Lakini 
kwenye kiti cha enzi utaweza kujua ni kweli hivi Yesu alikuwa anazungumza kila kiumbe kinamtukuza Mungu iwe miti iwe wanyama iwe aina ya kila kitu hadi samaki hadi nini zote zinamtukuza Mungu hadi mawe hadi mchanga hadi upepo hadi mawingu hakuna kitu akimtukuzi Mungu kwa sababu vyote viliumbwa na Mungu na vyote vinajua muumbaji ni nani na ndio unaona hapa nataka nikufungue macho uweze kuona okay in the sea of glass <laughs> nini ilikuwa inafanyika na hivi ni viumbe vipi ambavyo viko pale kwa kimombo nikikusomea ndio uweze kuelewa kidogo inasema and before the throne there was a sea of glass like unto crystal and in the midst of the throne and around about the throne were four beasts full of eyes before and behind umesikia hapo so this sea of glass ama bahari hii ya kio <laughs> nataka nitakuja baadaye siku nyingine niweze kuelezea the sea of glass iko wapi unajua kila siku unaona the sea of glass lakini haujawahi itambua ndio hiyo ukitazama juu angani wewe huu unaona nini unaona <laughs> anga ikiwa eh, ka, 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 eh, rangi ya blue na ukiangalia bahari ni rangi ya blue au ushawahi kujiuliza mbona anga inafanana na bahari There is a sea of glass. Ndugu yangu nenda soma kitabu cha ufunuo uh, cha mwanzo. Mungu alipokuwa naumba ulimwengu, je alisema nini? Alitofautisha maji ya juu ya angani na maji ya chini yenye aliyo ulimwenguni na hata yaliyo chini ya ardhi. The great deep, the waters which are uh, on, on the earth and the waters above the earth. Lakini unajua mafunzo ya siku hizi ya shuleni yame pagawa watu kuwadanganya e, wasiweze kuelewa ukweli watu wengi wanadanganywa kuwa wao <laughs> nime nilikuwa naona kitu ilikuwa inaitwa evolution shule watu wanadanganywa kuwa mko kwenye mpira unazunguka na wewe ni nyani saa zingine mimi nashangaa haya masomo aliletwa ili kutupumbaza sisi wa Afrika tusiwaielewa Mungu na sio wa Afrika tu watu wote ulimwengu tusiwaielewa Mungu sababu Mungu anasema mimi niliumbwaumba kwa mfano wangu ila hali masomo yanakuja hapa yanatuambia sisi tulitoka kwa nyani sasa wewe utakubali gani maandiko yanatuambia kuwa Mungu alitofautisha maji yaliyoko juu ya ardhi angani na maji yaliyo ulimwenguni na chini ya ardhi So sasa hapa tunaishi pako na space ile tunaita the firmament. Lakini ukiambia mtu hivyo atakwambia hapana hapana hapana. Na maandiko yanasema vizuri <laughs> before the throne there was a sea of glass. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kio. Are, are you seeing the point here? Eh? Na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa wako wenye uhai wanne wamejaa macho mbele na nyuma I want to show you the four beasts full of eyes before and behind Hebu tuwaone hawa Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba mm-hmm. The first beast was like a lion Na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama mm-hmm. Na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu. Na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukae. So are you seeing these four beasts? Are you starting to see? Mhm. Are you seeing this one? So wa kwanza alikuwa nini? Mfano wa simba. Hiyo ni kurepresent nini? Wanyama wote wa porini. Na mwenye uhai wa pili mfano wa ndama, wanyama wote wanaowekwa manyumbani, ndama, calf, orakao. Okay? Wale wanyama wote ambao wanawekwa nyumbani, domesticated animals. Okay? Hao ni wa pili. Na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu. All beings, all human beings represented na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukae. Aha. Uh-huh. Unaona all birds represented. Kwa nini hatuna mfano wa tano? 
<laughs> mfano wa tano kwa nini hatuna wanyama wanaotambaa na pia hatuna eh, samaki nitaweza kukuja siku nyingine ni uwaelezee vizuri lakini kumbuka wanyama wanaotambaa serpents Mungu alisema nini <laughs> eh? kumbuka kitabu cha mwanzo wakilaaniwa na Mungu nakumbuka kwa sababu ya kufanya nini kutumiwa na shetani kuweza kuwalagai wanadamu wale ile tunda so the serpents wale wanaitwa reptilians hawako pale kwa sababu gani Mungu Mungu anajua kila kitu. Nakumbuka hata wakati wa Nuhu eh, wale you know the, the fallen angels wale uh, 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 wato, wana wa Mungu walipojumuika na wanadamu, yani walipochukua wanadamu wakawaoa na wakazaa majitu. Yale majitu baada ya eh, li, ile garika ya Nuhu walipokufa kumbuka <laughs> kuna some animals azikufa na bado zilikuwa corrupt zilikuwa nini the fish <laughs> kumbuka hiyo na that's why we still have water spirits and many other things na najua hii ni a very deep topic na ningependa nikuje siku nyingine niweze kukuelezea hiyo sitaigusia kwa sasa hivi kwa sababu nataka ni kuelezea vizuri kwanza uweze kuelewa hii sehemu okay uweze kuelewa because if you don't understand kwa nini kila kiumbe kinamtukuza Mungu isipokuwa kuna kiumbe fulani reptilians ambazo hizo zilishapewa onyo kali na Mungu zikafanywa kuwa bubu <laughs> reptilians hmm? na sio hivyo tu kula mchanga maisha yao yote na anything which has scales reptilians haija kuwa represented hapa. Na nataka nikuje sehemu ya pili. Ni kusomea mstari wa nane tukiteremka, ni kuonyeshe hata zaidi mambo kadha wa kadha kuhusu kiti cha enzi. Na ni nini haswa Yohana aliweza kuona? Tufungue, tuchimbe ndani, tuweze kuelewa kwa sababu maandiko inasema someni muelewe ili muwe watu ambao wanakubalika kwa Mungu. 2 Timothy 2:15. Hivyo ndio inavyosema. Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko na mimi kwa hiki kipindi. Kama uko na swali lolote tafadhali mtumie jumbe mfupi au nipigie simu. Nambari ni 0732641146. 0732641146. Na vile vile unaweza tupata kwenye mitandao ya kijamii. Uh, tafuta jina Keith Mwoki kwenye Facebook, TikTok na YouTube na vile vile kwenye radio yetu ya online ambayo iko ndani ya Zeno Radio App pale kwenye App Store na Play Store yako nenda kama uko na simu ya rununu uh, fungua uh, App Store yako ama Play Store download Zeno Radio App na pale ndani utaweza ku Mombasa Radio utaweza kusikiliza maubiri zaidi na zaidi uweze kujua ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Kumbuka maandiko yanasema ukijua huu kweli utakuweka huru. Usiondoke na kuja sehemu ya pili ambapo nataka kukueleza zaidi kuhusu yale Yohana aliona kwenye kiti cha enzi. <tune>